Hi everyone, welcome to Veranda Race YouTube channel. So, this is the boat and stream the last part. We will talk about the concepts and questions. We will talk about the questions in the previous year. We will try to answer questions. We will try to answer questions in the previous year. We will try to answer questions in the previous year. We will try to answer questions in the previous year. Now, let's go to the first question. ओके और उस टेन सेकेंड से टाइम नहीं आता रहा निगल क्वेश्चन का वाइस ऐंगे ने आने चेंडन दोनों आले चोरू ओके ये क्वेश्चन ऐंगे ने आने चेंडे नम को नोका स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इस सिक्स किलोमीटर पर अवर अब एक्स इन डी वैल्यू इतने आने सिक्स किलोमीटर पर अवर आन Nah, para ni contoh ni, nama le, semua video ni ada ane action tu baru ini ada speed of bottom, y ni baru ini ada speed of stream tu ada ane consider ni, y stream, x bottom, okay. Time taken by the boat in upstream is four times the time taken in downstream. Find the speed of the current. Apa para ini ane? Ini upstream ni pun orang pergi tu kurang dalam sami ada, kalau lekaran, apa bela tinja flow ya, ini. Resiste ini nanti, dina moment ini, bot ini moment ini, bela tin dia flow resiste ini nanti. Enam kali mana, kita muncik ada mana pernah. Apa yang dia rikim, orang ini terapi pun, kita kurang dalam sami ada. Anginnya upstream ini puan ada kena sami itu baru ini. Itu four times ada. Ini dina kalau downstream ini puan ada kena sami. Anginnya anak kita, kita current ini speed ada, kita kandu dikian baru ni kena. Okay. Apa? Kita kalau time ini kari orang kita pernah ni kena. Time itu baru ni ada mana? Distance by speed ada. Distance mention je itu. Lepas itu kita distance ni just d yang na edukan. Okay. So distance nama lah dn itu. Apa kita upstream ini puan ini kerana sami itu orang yang ini adalah kerana d by x minus y ada kerana lekaran time distance by speed. Apa upstream ini speed x minus y ada. Apa upstream ini puan ini kerana sami yang d by x minus y ada itu ada. Okay. Ini downstream ini puan ini kerana sami yang ada itu ada d by x plus y i itu, le downstream ini puan dengan sami yang d by x plus y i itu ber. Apa nama mulut itu? Paranya itu kan? Upstream ini puan dengan sami yang four times of downstream ini puan dengan sami yang mana? Nama mulut just ratio itu. Nama kita solve ia. Enggak nama solve ia. Nama mulut just ini ni ipat tu tu kondo anda multiply je itu kerana le d by x minus y into. Tu ni ada tarap pula le. Tarap ada berapa? Pasti proka itu multiply je x plus y by d equal to 4 अने इट्ट अप्प इदिले d इन d इन दा इल इन दा उन cancel आई पू x इन दा वैल्यू नम्म करियां x इन दा वैल्यू 6 आन अप्पो नम्म के x plus y by x minus y equal to 4 अधवा 4 by 1 अने इट्ट x इन दा वैल्यू 6 आन अप्पो 6 plus y by 6 minus y equal to 4 by 1 அந்த கிட்டம் close ஏது கழியும்போ 6 plus y equal to 24 minus 4y நம்க்கு கிட்டம் இப்போ 4y இங்கோட்டு போம் 6 அப்பர்த்தேக்கி போம் அப்போ 5y என்ன வரையின் என்தான் அந்த கிட்டம் 18 நான்ன இட்டும் 24 minus 6 18 நான்ன கிட்டும் அங்கனை அனைகில் y இட வேலியும் என்த இருக்கியும் y இட வேலியும் 18 by 5 இருக்கியும் 18 by 5 வந்து வரையும்போ 3.6 km Perawat, option D, nama kita correct answer. Ayat kita. Ini model question yang frequent ayat kita cuci kaya orang. Ini pola distance satu. Ini pola distance constant ayat orang. Case sokan, kita mula mula nak guna pola case. Kalau, ada ni different ayat orang. Case time ini ratio dan ayat orang. Case sana, kita mula perawatan nak kira. Okay, so nama kita next question nak. Ni kalau question cerita, kita nak orang nak kira. Walau ada pola orang question, kita mula mula nak kira model. Ana, apabila five seconds ada question cerita, kita nak orang nak try je. Now, the question is, a boat can row 35 km upstream in 7 hours. Upstream is 35 km in 7 hours. Then, how much is the upstream speed? The upstream speed is the distance by time, which is equal to 35 by 7. That is 5 km per hour. That is the upstream speed. 
அடுத்த கேஸ் பரைய எந்த பரையின் எந்தான and the same distance downstream in 5 hours இதே same distance downstream இல்லு 5 hours இல்லைப் புவாம் பட்டும் தொண்ட அப்பா downstream இந்த speed again எந்தான distance by time ஆனு distance same distance ஆனு வருந்து so 35 விடத்த time 5 hours ஆனு அப்பா 35 by 5 7 km பர் அவருந்து கிட்டம் okay அப்பா upstream speed 5 km பர் அவரு downstream speed 7 kilometer per hour. இது நம்மல் என்தானு கண்டு விடிக்கேண்டது speed of boat in still water. நம்மக் காரியம் upstream speed உம் downstream speed உம் கிட்டிக் கழின்னால் speed of boat in still water கண்டு விடிக்கேண்ட formula x equal to x equal to d plus u by 2 இது boat in the speed stream in the speed y equal to d minus u by 2 okay so நம்மல் இப்படை boat in the speed speed ஆனு கண்டு விடிக்கேண்டது d plus u by 2 d இட value 5 u இட value 7 அப்போ 7 plus 5 by 2 okay so 12 by 2 இந்து கிட்டும் 12 by 2 6 km per hour 6 km per hour option d நமக்கு correct answer ஆனு கிட்டும் அப்போ இக்கு question இந்து இங்கு சேன் இங்கு நான் மன்சிலே நியம் விஜாரிக்கிறேன் சோ நமக்கு next question நோக்காம் Okay, இது கொர்ச்சு நல்லுடு question நானு, இங்களும் just to share my entry to try செய்கலும் ஒரு புதிய மோடல் வேச்சின் நானு. Okay, நம்க்கு இக்கு வேச்சின் நோக்கா, 2 boats are travelling with the speed of 36 km per hour and 54 km per hour respectively towards each other. அப்பா, 2 boat உண்டு, 2 boat opposite directionல் travel ஏயுவானு, 2 இந்தே speed ஆதித்தது 36 km per hour, 2 மத்தேது 54 km per hour. அப்பா, 2 boat 2 directionல் இது 36 km per hour, 2 மத்தது 54 km per hour distanceல் travel ஏயுது உண்டு இருக்கிவானு. அது கழிந்து தந்தால் வரையின்து, what is the distance between the two boats one second before they collide? இவிரு தம்மிலு கூட்டி இடிக்கின்னதுனி ஒரு second முன்னே, இவிரு தம்மிலு எத்திர distance உண்டாயிருக்கிம் நானு question கேட்டோ. அப்போம் இவிடை questionல் ஒரு clause உங்குடு உண்டாயிருந்து, இதில் கொடுத்துட்டில்ல answer meter per second இல்லை கொடுக்கிறாம் நும் கொடுக்கிறு கலோஸ் உண்டாயிருந்து இப்பு நீங்கள் ஜெஸ்டும் நான் ஏடியிதோ அப்போம் என்ன ஆயாலும் நம் கரியம் 2 boat opposite directionல் வெருவான் அங்கனே அனையில் இவிருட்டு meet ஏன் தாய்மு t meet என்ன வரையின் என்தான் meeting time என்ன வரையின்னது distance by relative speed இனி இவருடை relative speed நமுக்கு கண்டு விடிக்கியாம் relative speed என்ன வரையிந்து opposite direction நீ வரும்பு 2 speed நம்மல add ஏயிம் so 54 plus 36 54 plus 36 ஆனந்த இவருடை relative speed which is equal to 90 நம்மல கண்டு விடிக்கேண்டது distance ஆனு ஒரு மின்று முன்னை கொலாடியிந்தேனே which is t meet into relative speed வரும் which is 90 into 1 ஒரு second முன்னையில் அப்பா 90 into 1 அந்த கிட்டும் இது kilometerல் அறுக்கிம் நம்மல கண்டு விடிக்கேண்டது எந்த ஆனு meterல் ஆனு meter per secondல் செய்யனாம். இப்போது நமக்கு எந்த ஏயாம் 9 by 5 by 18 கொண்டு multiply செய்யாம். அப்போது 90 into 5 by 18 90 into 5 by 18 செய்யம்போம். நமக்கு answer அந்த வரையின்னது 25 meter அந்த கிட்டும். okay distance 25 meter அந்த கிட்டும். okay big question மனிச்சிலாயின் விஜாரிக்கும். time and distance இந்த basic concept basic ஐட்டல் formula t meter இந்த வரையின்னது distance by relative speed அதில் relative speed கண்டு விடிச்சு distance வந்து t meter into relative speed ஆனு okay அப்போது மின்று முன்னியாயது ஒரு second முன்னியாயது ஒன்று நம்மல் 1 கொடுத்து இதுந்து மத்து answer நம்மல் second லேக்கு கண்வர்ட்டியதேருது வெராந்தர் ரைசின் 6 level practice method நம்க்குந்தான் பரிச்சியிப்பேண்டாம். So, வெராந்தர் ரைசில் admission எடுக்கும் நோரும் குட்டிகள் மீ 6 level practice method உடையான் காடந்து போகுந்து. நீங்கள் காதிந்தன் இவுடை join செய்யும்போம் ஒரு basic classes provide இம் இ classesல் இவுடை நீங்கள் எல்லா topic இந்தேன் basic idea கிட்டம். அதுனு சேசும் நம்மல circles தரும் இ சர்க்கலில் பேசிக்கலி நம்மலும் கலாசில் படிச்ச காயிருங்கள்டு application ஆனு நடக்குந்து கூடுதில் questions practice செய்யுந்து ஓக்கே இ சர்க்கல் செஷன்சில் அருக்கிம் large number of questions practice செய்யும் shortcuts படிக்கிம் இதல்லாம் சர்க்கல் செஷன்ல நடந்து போம் ஓக்கே அது கழுந்துட்டு 
ഈ രണ്ട് സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടയർ വൺ ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ബേസ് ഒക്കെ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് പോകും എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക് സർക്കിൾ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എസ് എസ് സി ടയർ വണ്ണിൻ്റെ മോഡലിലുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ നമ്മൾ ടയർ ടു ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീം സർക്കിളിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ കഴിയും എക്സ്ട്രീം സർക്കിൾ കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ബാച്ചുകൾ അഥവാ സൂപ്പർ ബാച്ചുകൾ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സി ജി എല്ലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ സി ജി എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സൂപ്പർ ബാച്ചിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകും ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് റിപ്പ് സെഷൻസ് റിപ്പ് സെഷൻസ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മോക്ക് എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സെഷനാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് സർക്കിൾ മുതൽ തന്നെ ഡെയിലി ഓരോ മോക്ക് വെച്ച് എടുത്ത് പോകും മിനിമം ഒരു മോക്കെങ്കിലും ഡെയിലി നിങ്ങൾ എടുക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഡെയിലി മോക്കുകൾ മാത്രം എടുത്ത് അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിപ്പ് സെഷൻസും കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവസാനം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് അതായത് ഈ ഒരു സെഷനൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില എക്സാമുകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും ചില പോസ്റ്റുകൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇൻ്റർവ്യൂ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെയാണ് വരാന്ത റേസിൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും റിസൾട്ട് കരസ്ഥമാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഫ് ലൈൻ ബാച്ചുകളുണ്ട് ഓഫ് ലൈൻ ബാച്ചിൽ റെഗുലർ ബാച്ചുകളുണ്ട് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ആണ് നമ്മുടെ ബാച്ച് റെഗുലർ ബാച്ചുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വീക്കെൻഡ് ബാച്ചുകളുണ്ട് സാറ്റർഡേ സൺഡേ ബാച്ചുകളും ഉണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈൻ ബാച്ചുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ ടു ടു ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ്സ് എടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോളൂ The speed of boat in still water is 18 km per hour. That is, the exit value is 18 km per hour. And the speed of current is 6 km per hour. So, the wider value is 6 km per hour. In how much time, in hours, will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പോൾ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ബോട്ട് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീമും അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൈമാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡാണ് അപ് സ്ട്രീമിൽ പോകുന്ന സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ ആയിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകുന്ന സ്പീഡ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും കിട്ടി ഡിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിനെടുക്കുന്ന ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ ടൈം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ അപ് സ്ട്രീമിൽ പോകണം എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് നയൻറ്റി കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ നമുക്ക് പോകണം അപ്പോൾ ബൈ എക്സ് പ
ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ടൈം ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ബോട്ട് ക്യാൻ കവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അവേഴ്സ് അപ്പം ഡൗൺ സ്ട്രീമിലെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അതായത് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ ആൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൗ മച്ച് ടൈം വിൽ ദ ബോട്ട് ടേക്ക് ടു കവർ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്പം ഈ ബോട്ട് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം പോകാൻ വേണ്ടി എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഇവരെ തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഈ റീ റേഷ്യോ എടുത്തൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ പോകാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഓക്കെ ഫോർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ വൺ സിക്സ് ബൈ വൺ സിക്സ്റ്റി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അവേഴ്സ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നോക്കി ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഏഴ് വീഡിയോയിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത്രയും വീഡിയോസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എല്ലാ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മളിവിടെ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ 